আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর রাফা বিনতে নূর এর আগের বার চা বিস্কুট টিভির সঙ্গে এসেছিলাম আপনাদের কাছে মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন সম্পর্কিত কিছু কথাবার্তা নিয়ে আজ এসেছি মেনস্ট্রুয়েশন সম্পর্কিত আরেকটি অনবদ্য বিষয় ডিসবেনোরিয়া নিয়ে আলোচনা করার জন্য ডিসমেনোরিয়া আরেকটি মানে হচ্ছে পেইনফুল মেনস্ট্রুয়েশন কম বেশি ব্যথা মেনস্ট্রুয়েশনের সময় সব মেয়েদেরই হয় যেই ব্যথা আমাদের দিনের প্রতিটি কার্যকলাপে ব্যাঘাত ঘটাবে ওরকম ব্যথাই হচ্ছে ডিসমেনোরিয়া ডিসমেনোরিয়া দুরকম হয় প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া এবং সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া প্রথমে আসি প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া নিয়ে বয়সন্ধি ক্ষণে যখন মাসিক প্রথম শুরু হয় তখন অ্যাডোলোসেন্টদের মানে বয়সন্ধিকালে যেসব মেয়েরা তাদের যে ব্যথাটি হয় সেটি হচ্ছে প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া ব্যথাটি সাধারণত তল পেটে হয় এবং একটি চাপের মতো অনুভব হয় এবং ব্যথা পিছন দিকে যেতে পারে অর্থাৎ পিঠের পেছন দিকে অথবা নিচের দিকেও যেতে পারে এই ব্যথাটি সাধারণত মাসিক শুরু হওয়ার দিন থেকেই হয় এবং চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী থাকে এরপর আস্তে আস্তে ব্যথাটি সহ্যের ভেতরে চলে আসে ব্যথা যখন মাত্রাতিরিক্ত হয় তখন ব্যথার পাশাপাশি কিছু সিস্টেমিক সিমটমও হয় ব্যথার পাশাপাশি তখন দেখা যায় বমি অথবা বমি ভাব কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েরা অজ্ঞান পর্যন্ত হয়ে পড়ে যেতে পারে অথবা অনেকের পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে ব্যথার সঙ্গে দেখা যায় ডায়রিয়ার মতো হয় ঘন ঘন প্রস্রাব পেতে থাকে অথবা অনেকের দেখা যায় এই ব্যথার সঙ্গে অনেক বেশি মুড সুইং হয় মানে সে স্কুলে যেতে যায় না অথবা দেখা যাচ্ছে যে সে স্বাভাবিক কোনো কাজকর্মেই যেতে যাচ্ছে না এমনকি সারাক্ষণ রুমে দরজা লক করে বসে থাকছে এবার আসি সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়াতে সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়ার প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়ার মতো কোনো বয়সের কোনো বিভেদ থাকে না যে কোনো বয়সেই হতে পারে এবং প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়ার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়াতে কোনো পেলভিক প্যাথোলজি থাকে না কিন্তু সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া মানেই কোনো না কোনো পেলভিক প্যাথোলজি থাকবে আর সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়াতে এরকম কোনো স্পেসিফিক টাইমে ব্যথা শুরু হয় তা না পেইনটা সারা সাইকেল জুড়েই মানে পুরো মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের সবসময় কিছু না কিছু পেইন থাকবে পেইনটা মেনস্ট্রুয়েশন শুরু হওয়ার সাত থেকে দশ দিন আগে বেশি শুরু হবে এবং মেনস্ট্রুয়েশন হওয়ার পরে পেইনটা আস্তে আস্তে কমে যাবে এবার আসি ব্যথার কারণ সম্পর্কে এক নম্বর কারণ হচ্ছে সাইকোসোমাটিক ফ্যাক্টর প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া যেটা অ্যাডোলোসেন্টের বেশি হয় অ্যাডোলোসেন্ট মানে একটি সেন্সিটিভ বয়স অল্পতেই তারা বেশি ব্যথা ফিল করে ইউটারাস অর্থাৎ জরায়ু মেনস্ট্রুয়াল ব্লাডটাকে এক্সপেল করে দেওয়ার জন্য সংকুচিত হয় যদি কোনো কারণে অ্যাবনর্মাল সংকোচন হয় অর্থাৎ জরায়ু থেকে ভিন্ন রকমভাবে সে যদি সংকুচিত হয় তখন ব্যথাটি বেশি অনুভব হয় অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় একবার নর্মাল ডেলিভারি হয়ে গেলে পরবর্তীতে ডিসমেনোরিয়া থেকে সে রক্ষা পেয়ে যায় প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া হলে একমাত্র হিস্ট্রি থেকেই বুঝে যাওয়া সম্ভব যে ব্যাপারটি কি কিন্তু সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া হলে কি কারণে পেইনটা হচ্ছে তা জানার জন্য আমাদের কিছু ইনভেস্টিগেশনস করা লাগে অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে মেয়েদেরকে আমরা ডিসমেনোরিয়া সম্পর্কে জ্ঞান দিতে পারি তাহলে তাদের ভীতি দূর হবে তারা আনিজি ফিল থেকে রক্ষা পাবে এবং এতে করে ডিসমেনোরিয়াকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে সক্ষম হবে যদি ম্যালনারিশমেন্ট থাকে অথবা পেশেন্ট অ্যানেমিক থাকে তাহলে সেটি কারেকশন করতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে ফলমূল শাকসবজি প্রচুর পরিমাণে আয়রন সমৃদ্ধ খাবার এবং রেগুলার দুধ ডিম এগুলো খেয়ে নিজের শরীরকে সতেজ এবং সুস্থ রাখতে হবে রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে মেনস্ট্রুয়েশন চলাকালীন চা কফি চকলেট অর্থাৎ ক্যাফিন সমৃদ্ধ খাবার একটু অ্যাভয়েড করতে হবে ব্যথার জন্যে অনেকে হট কম্প্রেশন দিয়ে থাকেন হট কম্প্রেশনটা খুবই ভালো কাজ করে ব্যথা যদি বেশি হয় আমরা অনেক সময় পেন কিলার সাজেস্ট করে থাকি সাধারণত ডিসমেনোরিয়ার জন্য মেফেনামিক অ্যাসিড আইবুপ্রোফেন ন্যাপ্রক্সেন ক্রাইমোনিয়াম মিথাইল সালফেটও দিয়ে থাকি যাদের এসব ওষুধে অ্যালার্জি হচ্ছে অথবা আলসারের প্রবলেম আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা ওসিপি সাজেস্ট করে থাকি ওসিপি অর্থাৎ ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাজে লাগবে ভবিষ্যতে দেখা হবে একটু হেলদের অন্য কোনো এপিসোডে আনটিল দেন স্টে হেলদি